ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் யூ பேக் டு மை சேனல் டூ வீல்ஸ் ட்ராவல் ஒண்டர் இது நான் உங்கள் ஃப்ரெண்ட் சாலமன் ஸோ போன வாட்டி கண்டிகோட்டா போயிருந்தோம் ஸோ அதோடைய கண்டினியூஷன் தான் ஸோ கண்டிகோட்டா போயிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து வேலம் கேவ்ஸ் போயிருந்தோம் ஸோ அந்த கேவ்ஸுக்கு போகிற வழியில் வந்து இதெல்லாம் நடந்தது அதை பற்றி தான் ஃபுல்லாக அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் பெட்ரோல் நூற்றி பதினோரு ரூபா ஆந்திராது நம்ம ஊரில் நூற்றி ரெண்டு ரூபா இங்கே ஒம்பது ரூபா கூட ரைஸ் பட்டு பாருங்கள் ஒன்று 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 நூற்றி பதினோரு ரூபா பதினோரு பைசா ஸோ வேலம் கேவ்ஸ் டெஸ்டினேஷன் ரீச் ஆகிட்டோம் ஸோ இதுதான் என்ட்ரன்ஸ் இந்த ஆர்ச்சுக்குள்ளே போகணும் போயிட்டு அடுத்து டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு காரை பார்க் பண்ணிவிட்டு கேவ்ஸ்குள்ளே போய் பார்க்கணும் எப்படி இருக்குன்ட்டு பெரிய புத்தாசில் இருக்குது அப்புறமா கிட்ட போகலாம் ஸோ இப்படி வந்து காரை பார்க் பண்ணிட்டோம் ஸோ இப்போ என்ட்ரன்ஸில் இப்படி தான் உள்ளே போகணும் நிறைய பேர் ஸ்கூலில் ஸ்டேஷன் கிட்ஸுக்கெலாம் வந்திருக்காங்க உள்ளே போய் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் காரை பார்க் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து டிக்கெட் எடுத்தோம் காருக்கு டுவெண்ட்டி ருபீஸ் டோக்கன் பெர் ஹெட்டுக்கு வந்து செவன்ட்டி ருபீஸ் ஸோ ரெண்டு பேருக்கு வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி ருபீஸு இங்கே தான் என்ட்ரன்ஸ் போட்டிருக்காங்க என்ட்ரன்ஸ் உள்ளே போகணும் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து டிக்கெட் இந்த இடத்துல எடுக்கணும் தண்ணி கொண்டு வந்தீங்கன்னா ஓகே அவர் தண்ணி கொண்டு வரலை அப்படின்னா இங்கே குடிச்சிட்டு போகிறது நல்லது ஓ என்ட்ரன்ஸ் அமைப்பே நல்லா இருக்குது ஃபுல்லாக யோசிச்சுட்டே இருந்தேன் ஃபுல்லாக வெட்ட வெள்ளையே வெட்ட வெயிலாக இருக்குது பொட்டல் காடு மாதிரி இங்கே கேவ்ஸ் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தா நல்லா செட் பண்ணியிருக்காங்க டிக்கெட் செக்கிங் பண்ணிவிட்டு உள்ளே என்டர் பண்ணணும் கிணத்துக்குள்ளே இறங்குற மாதிரி இருக்குது இங்கே வந்து பார்க்க வாதாளத்துக்குள்ளே போகிற மாதிரி இருக்குது ஆல்ரெடி ஸ்டெப்ஸ் இருந்த ஸ்டெப்ஸு மேலே இவங்க வந்து கிரானைட் ஒரு கடப்பாக்கல் வச்சு போட்டிருக்காங்க கடப்பாக்கல் வெளியே ஒரு ஆள்கிட்ட கேட்டோம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகும் ஃபுல்லாக சுற்றி பார்க்க அப்படின்ட்டு சொன்னாங்க இங்கேருந்து டாப் வியூவை பாருங்கள் அங்கே தான் இறங்கி வந்திருக்கோம் இப்போ இதுக்குள்ளே போகிறோம் பார்க் மாதிரிலாம் அமைச்சிருக்காங்க உட்காந்துட்டுலாம் இருக்காங்க கொஞ்சம் பேர் நல்லா இருக்குது பார்க்க இங்கே இந்த இடத்துல மட்டும் தான் சன்லைட் இருக்குது உள்ளே இருக்குமான்ட்டு தெரியலை போய் பார்ப்போம் மழைலாம் பெஞ்சால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு தெரியல டவுட்ஃபுல்லாக தான் இருக்குது உள்ள லைட்டிங்லாம் பக்காவ பண்ணியிருக்காங்க கேவ் சைடு இருந்தாலுமே என்ட்ரன்ஸ் ரொம்ப ஹைட்டாக இருக்கிறவங்க தலையை மட்டும் பார்த்துக்கணும் அவ்வளோ ஹைட் கிடையாது பட் என்ட்ரன்ஸில் நடை நடையில் மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கணும் அங்கங்கே நல்ல லைட்டிங்லாம் பண்ணி நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ டார்ச் லைட்டை தூக்கிட்டு போகணும்னு அவசியமே இல்லை கேவ்ஸ் நல்லா இருக்குது நிறைய சீரியஸாக உள்ள அழகாக நடக்கிறதுக்கு நடைபாதை போட்டிருக்காங்க ஃபுல்லாக லைட்ஸு அது இன்னும் போய்கிட்டே இருக்கு லைட்டிங் நல்லா பண்ணியிருக்காங்க எனக்கு ஒரே ஒரு பயம் என்னென்னா மழை பெய்யும் பொழுது தண்ணி வரதுக்கு அங்கே இது பண்ணியிருக்காங்க பட் அதையும் தாண்டி ஹெவி ஃப்ளட்டு ஆர் ஹெவி ரெயின்ஸ் இதெல்லாம் வந்துச்சு அப்படின்னா எப்படி அவங்க மேனேஜ் பண்ணுவாங்கன்னு தெரியல ஸோ ஃபார் ஸோ குட் நல்லா இருக்கு ஆனால் லைட்டிங்ஸ்லாம் இவங்க செட் பண்ணி போட்டிருக்காங்க ஸோ அந்த காலத்தில் எப்படி இருந்திருக்குன்னு தெரியல வித்தவுட் எனி லைட்டிங் ஃபுல் இடு இருள் அடைஞ்சி இந்த கேவ்ஸை எப்படி யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு தெரியல நீர் குளம்லாம் அமைச்சிருக்காங்க ஆனால் நீர் தான் இல்லை ஸோ ஒரே பாதை தான் என்ன அவுட்ருக்கும் இது ஏதோ இந்த அனியன் படத்தில் இந்த எருமைங்களை விட்டு கொள்கிற மாதிரி இருக்குது லொக்கேஷன் பார்க்குறதுக்கு ஃபுல் இதுக்கப்புறம் ரெஸ்ட்ரிக்டட் என்ட்ரின்னு நினைக்கிறேன் போகக்கூடாதுன்னு போட்டிருக்காங்களா இல்லை போகலாமா ஃபுல் அவ்வளோதான் டெட் அண்டு இதுக்கப்புறம் உள்ளே எதுவும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் பாதை போகுது சுற்றி சுற்றி வர மாதிரி தான் இருக்குது ஓகே இது ஃபுல்லாக இந்த இந்த இடத்தெல்லாம் பார்க்கும்பொழுது எனக்கு வந்து அந்த நேஷ்னல் ட்ரெஷர் அந்த படம் பார்க்குற மாதிரி அந்த படத்தில் எந்த மாதிரி இடத்துலலாம் போவாங்க அதுக்கப்புறமா பைரேட்ஸ் ஆஃப் கரீபியன் அந்த மூவிஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி இடத்துல தான் போவோம் எடுத்திருப்பாங்க சில சீன்ஸ் அப்படி இருக்குது உள்ளே படியெல்லாம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி நல்லா வச்சுருக்காங்க ஆனால் இந்த கேவ்ஸ்குள்ளேயும் சரியான சம்பவம் டப்புன்னு பேசிகிட்டே இருக்கும்போது கரண்ட் கட் ஆகிடுச்சு ஒரு லைட்டுமே இல்லாமல் ஃபோனுடைய ஃப்ளாஷ் லைட்டை வச்சு போயிட்டுருக்கோம் எங்கிட்டுமே வழி இல்லை நடுவில் மாட்டிகிட்டு நிற்கிறோம் ரெண்டே பேர் ஆனால் மற்றவங்களாம் நிற்கிறாங்க அவங்க எல்லாருமே வந்து ஃப்ளாஷ் லைட்டெல்லாம் ஆன் பண்ணி ஆன் பண்ணி 
அப்படி அப்படி அங்கே நிற்கிறாங்க ஸ்டில் பயணத்தை தொடர்வோம் நிறைய பேர் இருக்கிறதுனால இன்றைக்கி வீக்கெண்ட் சண்டேன்றதுனால பிரச்சனை கிடையாது நிறைய பேர் இருக்காங்க அங்கங்கே நிறைய ஃப்ளாஷ் லைட்ஸ்லாம் வந்து கண்ணு கட்டின தூரம் வரைக்கும் தெரியுது ஸோ பேக்கப்புக்கு வரீங்க அப்படின்னா வெறும் ஃபோன் ஃப்ளாஷ் லைட்டை நம்பி வராதீங்க ஓகே கரண்ட் வந்துருச்சு நல்ல ஒரு சகுனம் ஸோ பவர் கட் மட்டும்தான் ஒரு திடுக்கிடும் விஷயமாக இங்கே இருக்குது அதை தாண்டி பார்த்தோம்னா இடம் நல்லா மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ஆளுக்கு எழுபது ரூபா வாங்கிறது ரொம்ப கம்மி இந்த மாதிரி இடத்துக்கு ஏன்னா ஃபுல்லாக பேமெண்ட் வாக்கிங் நடக்கிறதுக்கு ஃபுல்லாக பேமெண்ட்லாம் போட்டு பக்காவாக பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு என்ன ஆச்சரியம்னா இந்த மாதிரி ஒரு கேவில் எப்படி பேட்ஸ் இல்லாமல் இருக்குதுன்னு எனக்கு தெரியல ஏன்னா ஏசி டப்பாவா என்னமோ ஒரு எக்ஸாஸ்ட் மாதிரி ஒரு யூனிட் வச்சுருக்காங்க லைக் கைண்ட் ஆஃப் ஏசி ஐ பிலீவ் ஸோ நம்ம அது ஏசி தான் நான் நினைக்கிறேன் இதே உள்ளே வழி இருக்குது பாரு படிக்கட்டுலாம் இருக்குது இது ரொம்ப சின்ன இடம் இந்த முட்டி எங்கே இருக்குது அதை விட லைக் இடுப்பு விட கம்மியாக இருக்குது உள்ள ஆளுங்கெலாம் இருக்காங்க எப்படி போயிருக்காங்கன்னு தெரியல ஆத்மாக்களுக்காக <laughs> 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 ஒரு டெடிக்கேஷன் ஸ்டில் நைஸ் இங்கே வந்து ஃபோட்டோ ஷூட்டும் நல்லாயிருக்கும் ரிட்டன் போகிறது உட்காந்து உட்காந்து நாலு காலில் தவழ்ந்து தவழ்ந்து சின்ன குழந்தை மாதிரி கஷ்டப்பட்டு போக வேண்டியதாக இருக்குது டப்புன்னு எந்திரிச்சிடாதீங்க தலை ஷோல்டர்லாம் அடி வாங்கும் ரொம்ப சின்ன இடம் பார்த்து பார்த்து போகணும் ரெண்டு வாட்டி தலை அடி வாங்கிட்டேன் சொல்லிவிட்டேன் ஓகே அட்வென்ச்சர்லாம் இந்த மாதிரி அட்வென்ச்சர் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுங்க கேவ்ஸுக்குலாம் வந்து நல்லா இருந்துச்சு நிறைய உட்காந்து ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கு பெஞ்சஸ்லாம் போட்டிருக்காங்க வயசானவங்களாம் பெஞ்சில் உட்காந்துருக்காங்க சில்லுன்னு இருக்கு கேவ்ஸாக இருந்தாலுமே அவ்வளோ சூடாகலாம் இல்லை தெலுங்கில் போட்டிருக்காங்க இங்கிலீஷ்லேயும் போட்டிருந்துருக்கலாம் மற்ற ஊர்லேருந்து வரவங்களுக்கு ஈஸியாக புரிகிற மாதிரி இங்கே ரெண்டு பாதை போகுது இப்படி ஒரு பாதை இது ஒரு படி பாதை வில் டேக் தி ஹார்டஸ்ட் ரூட் ஆல்வேஸ் டஃபஸ்ட் ரூட் எடுத்து பழக்கம் எப்போவுமே இங்கே போகுதுன்னு பார்ப்போம் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் குனிஞ்சு தான் நல்லா நிம்பராமல் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் ரொம்ப நேரமாக ஆனால் இது எங்கெங்கேயோ போய்கிட்டே இருக்கு பரவாயில்ல இங்கே உள்ளவங்க ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க இது தர ஃபுல்லாகவே பயங்கரமாக ஸ்லிப்பரியாக இருக்குது ஃபுல்லாக அப்படியே இந்த வழுக்கு பறையாக இருக்குது களிமண் ஃபுல்லாக களிமண் கல்லுலாம் போட்டிருக்காங்க ஆனாலும் நல்ல நல்லா வலுக்குது கேர்ஃபுல்லாக தான் வரணும் பாறையாக வலுக்குது பாறையில் ஈரம் கசியுது ஐ மீன் தண்ணி கசியுது அதனால் ஈரமாக இருக்குது ஃபுல்லாக மண்ணுலாம் வேறு ட்ரக் 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 ட்ரக்குன்னு செருப்புது லைட்டாக தனியாலாம் வந்தால் லைட்டாக பயம் கண்டிப்பாக இருக்குங்க உள்ளே போக போக பயங்கரமாக ஸ்லிப் ஆகுது இது எங்கே தான் போகுதுன்னு தெரியல ஓப்போ அம்மா ஸ்லிப்பு இல்லை இப்படி போகுது ஓகே வந்த வழியிலே ரிட்டர்ன் போகிறது நல்லதுன்னு தோணுது எனக்கு உள்ளே இங்கெல்லாம் ஏசி போடாமல் வச்சுருக்காங்க திரும்பி ரிட்டர்ன் வந்துட்டு ஆனால் இங்கே ஏசிக்கு நிறைய ப்ளூஎஸ் வச்சுருக்காங்க ஸோ அது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு உள்ளே போயிட்டு வந்ததில் ஃபுல்லாக நினஞ்ச மாதிரி ஆகிடுச்சு பயங்கர வேர்வை நெருப்பு வைக்கிற சட்டி டீ சட்டி இந்த காலத்தில் அந்த சித்தர்கள்லாம் வந்து இந்த மாதிரி குகைகள்லாம் ஒளிஞ்சு உட்காந்துருப்பாங்க தவமாக இருப்பாங்க அந்த மாதிரி குகையா இல்லை 
பிற்காலத்தில் எதுக்கு இதை யூஸ் பண்ணாங்கன்னு தெரியல பட் ரொம்ப நல்லா இருக்கு கூடிய சாரி கண்டிக்கோட்டை வந்தீங்கன்னா மஸ்ட் விசிட் பிளேஸ் கண்டிப்பா வாங்க வந்து வழியிலே தான் திரும்பி போனோம் இன்னு அவுட்டு அவுட்டுன்னு போட்டிருக்காங்க ஸோ எப்படி வந்தோமோ அப்படியே தான் போகணும் ஹைட்டு ஜாஸ்தி ஹைட்டு கொள்ளுமோ ஆல்வேஸ் மைண்ட் யுவர் ஹெட் தெரியும் <laughs> தெலுங்கில் போட்டிருக்காங்க இது ஒரு கையில் எழுதி ஃபோட்டோ ஷூட்டுக்கு சூப்பராக இருக்கும் ஆனால் எல்லா இடத்துலையுமே வந்து இந்த செவன் ஸ்டோன்ஸ் மாதிரி வச்சுருக்காங்க நிறைய இடத்துல கல் கல்லெல்லாம் அடுக்கி வச்சு எதுக்குன்னு தெரியல பயங்கர ஹீட் அணு அப்படியே இறங்குது சரியாக நான் இறங்குது இன்னும் டைம் ஆக ஆக கொஞ்சம் நேரம் வந்து தோராயமாக லெவன் ஃபிஃப்டீன் இருக்கும் ஃபோனில் பார்க்குறேன் எஸ் லெவன் தேர்ட்டீன் பார்த்துக்கோங்க இந்த இதிலெல்லாம் பூந்து பூந்து கேர்ஃபுல்லாக போகணும் ஷோல்டர் தலை எல்லாமே பார்த்து பார்த்து தான் நீங்கள் இறங்கணும் இல்லைன்னா அடிப்படும் அண்ட் ஆல்வேஸ் கேரி வாட்டர் பாட்டில் இல்லைனா கஷ்டமாயிரும் சீக்கிரமாக டயர்ட் ஆகிறவங்க அதிகமாக வேர்க்கிறவங்க ப்ளீஸ் கேரி வாட்டர் பாட்டில் ஓகே இங்கே நல்லாயிருக்கு வழியே இல்லாத மாதிரி இருக்குது ஆனால் அதுக்குள்ளெல்லாம் போக சொல்கிறாங்க இன் நெளிஞ்சு வளைஞ்சு போகணும் ஃபோட்டோ ஷூட் சூப்பராக இருக்கு பட் ஆனால் எனக்கு எப்போவுமே பிடிக்காத ஒரே விஷயங்கள் இந்த மாதிரி பாறை இலக்கி இருக்கிறது அவங்க பேரையை வந்து கல்வெட்டில் பதிவு வைக்கிறேன்ட்டு இந்த நல்ல ஆர்கியாலஜியான இடங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த மாதிரி அசிங்கமாக அவங்க பேரை கிறுக்கி நாசம் பண்ணுறது எனக்கு பிடிக்காத ஒரு விஷயம் தயவு செஞ்சு யாரும் பண்ணிடாதீங்க அவங்க நேமு அவங்க லவ்வர் நேமு எக்ஸ் நேமு காதலில் சேர முடியாதவங்க அட்லீஸ்ட் இந்த பாறையிலையாச்சும் சேர்ந்து இருக்கலான்ட்டு பேரெல்லாம் எழுதி வைப்பாங்க அந்த மாதிரிலாம் தயவு செஞ்சு பண்ணி இதோடைய அழகை வந்து கெடுத்துறாதீங்க சூப்பராக இருக்குது இதெல்லாம் வந்து பாரம்பரியமான இடங்கள் இதோடய ஹிஸ்ட்ரி நான் கண்டிப்பாக படிக்கிறேன் படித்து தெரிஞ்சுக்கிறேன் மேபி வீடியோ யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணும்பொழுது வாய்ஸ் ஓவர் எடுத்து அந்த ஹிஸ்ட்ரி என்ன கேஸ் எப்படி உருவாச்சுன்ட்டு ட்ரை பண்ணுறேன் இது எனக்கு சாம் ஷர்மா அவர்கள் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க ஏன்னா இங்கே வந்திருக்கேன் அப்படின்ட்டு நிறைய பேர்ட்டு நான் கேட்டேன் எப்படி இங்கே ஸ்டே பண்ணலாம் ஓகே டென்ட் போடுறதுக்கு நம்ம கண்டிக்கோட்டாவில் ஸோ அப்படி வரும்பொழுது தான் வந்து கிளம்பும் பொழுது அவர் சொன்னார் இந்த இடம் பார்த்துட்டு போங்க அப்படின்ட்டு ஸோ தேங்க்ஸ் டு ஹிம் ஃபார் ரெக்கமெண்டிங் திஸ் பிளேஸ் போட்டிருக்காங்க <laughs> 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 ஸோ வந்த வழியிலே சுற்றி பார்த்துட்டு ரிட்டன் வந்த வழியிலே போகணும் அவ்வளோதான் ஆக்சுவலாக உள்ள நீர் ஊற்று இருந்திருக்குன்றாங்க எங்கே இருந்துச்சுன்னு தெரியல அங்கே பார்த்த வரையில் நீர் ஊற்று எதுவுமே கிடைக்கல பார்க்கல 
சுற்றி பார்த்துட்டோம் எங்கேயுமே நீர் ஊற்று இல்லை குளம் தண்ணீர் பார்க்கவில்லை சதுப்பான இடங்கள் இருந்துச்சு சவு சவுண்டு அது மட்டும்தான் ஒரு இடம் நல்ல எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் பிளேஸ் எப்படி தான் பேட்ஸ் இன்னும் ஆக்கிரமிக்காம ஆக்கிரமிக்காமல் இருக்குதுன்னு எனக்கு தெரியல யூஸ்வலாக இந்த மாதிரி கேவ்ஸ்லாம் வந்து பேட்ஸ் இருக்கு நேற்றுக்கு வந்து கண்டிக்கோட்டையில் இருந்தேன் டெம்பிள்குள்ளே போன உடனே மேலே பார்த்த உடனே அப்படி ஒரு டென்ஸ் டென் ஸ்டெப்ஸ் பேக் அவ்வளோவும் பேட்ஸ் இருந்தது இந்த பேட்மேன் கேவ் மாதிரி இங்கே அப்படிலாம் இல்லாமல் இருக்கு தெரிஞ்சு மேலே இருந்து கண்டிப்பாக தண்ணி வந்து விழுவும் ஊற்று தண்ணி மாதிரி இறக்கும் ப்ளஸ் இங்கே திங்ஸ்லாம் அடுக்கி வச்சுருக்காங்க நிறைய பாறை போடுவதற்கு ஸோ கேவ்ஸ்லேருந்து வெளியே வந்துட்டு இங்கே அப்படியே ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட்டுக்கு கேன்டீன்லாம் வச்சுருக்காங்க ஆனால் இந்த இடம் அப்படியே கீழே ஃபுல்லாக கேவ்ஸு நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஏசி வெண்ட் எல்லாமே எக்ஸாஸ்ட் இருக்குது இங்கே அந்த சைடில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக நிறைய இடத்துல வந்து எக்ஸாஸ்ட் வெண்ட் ஃபுல்லாக போட்டிருக்காங்களா ஸோ இது கீழே தான் அப்படியே கேவ்ஸ் இருக்குது அவ்வளோ பெரிய இடத்த வந்து வெல் மெயின்டைன்டாக வச்சுருக்காங்க நல்ல விஷயம் ஆனால் இந்த பாறைகளுக்கு இடையில் வந்து தொலையை போட்டு கீழே வரைக்கும் வெண்ட்டு போட்டு மக்கள் கஷ்டப்படக்கூடாதுன்ட்டு வச்சுருக்காங்க குட் ஆக்டிவி ஆக்டிவிட்டி ஸோ இங்கேருந்து பார்த்தா இந்த புத்தா சிலை வந்து எவ்வளோ பெருசாக இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு கெஸ் பண்ணலாம் இந்த காரை வச்சு ஐ மீன் இந்த ஃபோர்ஸ் ட்ராவலர் ஜீப்பை வச்சு நீங்கள் வந்து அசியூம் பண்ணலாம் இங்கேருந்து பார்க்கும்போது ரொம்ப பெருசாக இருக்குது மணி இப்போ சரியாக பன்னெண்டு நாலு உச்சி வெயில் வெயில் புழக்குது ஆல்மோஸ்ட் ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி கிட்டே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் டெம்பரேச்சர் ஸோ அதனால் இறங்கி போகல ஸோ ஒரு வழியாக ரெண்டு நாள் ட்ரிப்பை நல்லபடியாக முடிச்சுட்டு இன்றைக்கி ரிட்டர்ன் சென்னை கிளம்பிட்டு இருக்கோம் இப்போ கரெக்டாக பேலம் கேவ்ஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ அங்கேருந்து இப்போ வண்டி எடுத்து எயிட் ஹவர்ஸ் ட்ராவல் சென்னைக்கு எனக்கு காட்டுது மேப்பில் ஸோ போட்டிங் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆச்சு அதுக்கப்புறமா வந்து ஜாப்லிங் வந்து ஒரு பெர் ஹெட் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அதுக்கப்புறமா ஜிப் லைனிங் வந்து பெர் ஹெட் வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஸோ எவ்வளோ ஆச்சோ நாங்கள் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணோமோ அந்தந்த ப்ரைஸை வந்து அமௌண்ட்டை அனுப்பி கொடுத்துட்டோம் ஸோ டோட்டல் காஸ்ட் வந்து இவ்வளோ தான் ஆச்சு எங்களுக்கு ஸ்டே பண்ணலை டென்ட் ரெண்ட் எடுக்கல அதனால் வந்து சேவ் ஆச்சு டின்னர் பிரேக்ஃபாஸ்ட் எல்லாமே சேர்த்து ரஃப்லி அரவுண்ட் அப்ராக்சிமேட் ஒரு செவன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்குள்ள தான் ஆயிருக்கும் ரெண்டு பேருக்கு நைட்டும் காலையில் டீ இன்க்ளூடிங் டீ ஸ்நாக்ஸ் எல்லாமே சேர்த்து ஸோ இப்போது கிளம்பி ஸ்ட்ரைட்டாக சென்னை கிளம்ப போகிறோம் வீட்டுக்கு போக போகிறோம் அவ்வளோதான் ஸோ வேறு ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை விடை பெறுகிறேன் நான் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சாலமன் மறக்காம வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அண்ட் ஸ்டேட் யூன்ட் இன்னும் சுவாரஸ்யமான நல்ல வீடியோக்கள்லாம் வர வரைக்கும் தேங்க்யூ ஸ்டே சேஃப் பாய்